नमस्कार स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में और फ्रेंड्स जैसा कि आपकी भारी मांग थी आपकी भारी मांग को देखते हुए दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है इनसे क्वेश्चन जरूर जरूर बनते हैं ये आप सब जानते हो हम भी जानते हैं और दोस्तों मई के हमारे करंट अफेयर है हम धीरे धीरे आपके लिए पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आगे के करंट अफेयर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्रेंड्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने और आप इसका पी भी डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स सबसे पहला करंट अफेयर बना है दोस्तों जमवार सिंह बैडम राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष मनोने तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास मंडल है उसका अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया तो दोस्तों जमवार सिंह बैडम को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राज्य सरकार ने 29 मई को एक आदेश जारी कर राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष पर पर श्री जमवार सिंह बैडम भरतपुर को नियुक्त किया है तो दोस्तों ये आप ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके बाद है मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने मंगलवार 29 मई को मानगढ़ धाम में आदिवासियों के गुरु एवं समाज सुधारक श्री गोविंद गिरी का प्रतिमा का अनावरण किया तो दोस्तों ये एक तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्होंने मानगढ़ धाम में कौन सी प्रतिमा का अनावरण किया है तो दोस्तों उन्होंने जो प्रतिमा का अनावरण किया है वो गोविंद गुरु की प्रतिमा है और दोस्तों ये आदिवासियों के जो है गुरु माने जाते हैं समाज सुधारक माने जाते हैं इन्होंने जो बहुत सारी जनजातियां हमारे राजस्थान की जनजातियां हैं प्रमुख भील मीणा गरासिया सहरिया ये जो जनजातियां हैं इनके विकास के लिए उन्होंने कार्य किया था इसलिए ये आदिवासियों के गुरु माने जाते हैं दोस्तों तो इनकी प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने उन्होंने श्री गोविंद गुरु की आरती की ओर से आदिवासियों में आजादी की अलग जगाने के लिए योगदान को उनके योगदान को याद किया है आदिवासियों के लिए जो उन्होंने कार्य किए उनको सबको याद किया गया इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कोटा में आयोजित होगा तो दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो हर साल मनाया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को इसमें आयोजित किया गया था कोटा में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने नाम भी हासिल कर लिया है कोटा वालों ने मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित हुई बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कोटा के आरसीए ग्राउंड में किया जाएगा उन्होंने आयोजन से संबंधित सभी विभागों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुख्ता तैयारियों को निर्देश दिए वहाँ पर दोस्तों कोटा में जो ये आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर एक तो बाबा रामदेव आए थे योग गुरु पतंजलि के इसके अलावा जो थे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इसके साथ ही लाख एक लाख से दो लाख लोगों ने वहां पर योग किया था एक साथ और उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसके बाद है अगला क्वेश्चन श्री ओपी यादव इंडो तिब्बत मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित जो गोपी यादव है ओपी यादव उन्हें इंडो तिब्बत एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है जो इंडो यादव इंडो तिब्बत मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड है उसे हाल ही में किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया है तो दोस्तों वो है ओपी यादव इन्हें जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है इनके बारे में जानते हैं राजस्थान के मूल निवासी ओपी यादव की हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के पावन सानिध्य में तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति श्री लोभसांग सांगे ने इंडो तिब्बत मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से नई दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया गया तो दोस्तों ये ध्यान रखना है जो इंडो तिब्बत मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति है ओपी यादव इनका संबंध राजस्थान से ही हमारे राजस्थान से ही बिलोंग करते पुरस्कार के रूप में यादव को राष्ट्रपति लोपसांग सांगे ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया यादव को ये पुरस्कार मीडिया के जरिए भारत तिब्बत संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के विश्व शांति के संदेश को दक्षिण एशिया में प्रस्तापित करने के मदद के लिए दिया गया है तो दोस्तों इनको जो सम्मान मिला है ये सम्मान इनको इसलिए दिया है क्योंकि जो इंडिया है 
और जो तिब्बत के संबंध है इनको इन्होंने प्रगाढ़ बनाने की कोशिश की है मीडिया के जरिए संदेश को दक्षिण एशिया में प्रस्तावित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया पुरस्कार मिलने पर ओपी यादव ने कहा कि भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक सामाजिक और धार्मिक संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है जो दोनों देशों के नागरिकों को करीब से जोड़ता है ऐसे में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रथम नागरिक द्वारा सम्मान मिलना मेरे लिए गौरव की बात है यादव ने विश्व शांति के लिए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के शांति संदेश को अपनाने पर जोर देते हुए दक्षिण एशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति पुरुष प्रयासों की उन्होंने सराहना की है इसके बाद है दो जुलाई को अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत होगी दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है हाल ही में कौन सी योजना की शुरुआत की जा रही है दो जुलाई के दिन तो दोस्तों वो योजना है अन्नपूर्णा दूध योजना कब की जा रही है तो दोस्तों दो जुलाई को इसकी शुरुआत होगी इसके बारे में जानते हैं दो जुलाई के से राज्य के समस्त राज्य की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत होगी योजना के शुभारंभ के दिन दो जुलाई 2018 को प्रत्येक विश्वविद्यालय में विशेष पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा साथ ही 2 जुलाई 2018 से 9 जुलाई 2018 तक प्रत्येक विद्यालय में अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह का भी आयोजन किया जाएगा तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है ये तो आप ध्यान रखोगे ही कि अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब से होगी तो दोस्तों दो जुलाई से होगी लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह था उसका आयोजन कब से कब तक किया गया तो दोस्तों दो जुलाई से नौ जुलाई तक अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह का आयोजन किया गया है ये किया जाएगा अभी नहीं किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार ने समस्त जिला कलेक्टरों को योजना के लागू किए जाने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर तैयारियों एवं योजना के शुभारंभ के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं स्कूली शिक्षा एवं भाषा के विकास प्रशासन शासन श्री सचिव नरेश गंगवाण ने बताया की मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में मिड डे मील योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषार उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है जो अन्नपूर्णा दूध योजना है ये किससे संबंधित योजना है तो दोस्तों ये जो योजना है इस योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक है एक तो और एक है उच्च प्राथमिक विद्यालय राजकीय विद्यालय जिनमें जो है सप्ताह होता है सप्ताह में तीन बार उन्हें दूध का पोषाहार दिया जाएगा बच्चों को इसकी घोषणा इस योजना में की गई इसके बाद है झुंझुनू के शहीद श्री राम गावड़िया को पुलिस वीरता पदक जो दोस्तों झुंझुनू के शहीद है श्री राम गावड़िया उनको पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में झुंझुनू के शहीद श्री राम गावड़िया को उनके सौर्य पूर्ण बलिदान के लिए मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया शहीद श्री राम गावड़िया की पत्नी वीरांगना घोटी देवी ने सम्मान पदक ग्रहण किया उल्लेखनीय है कि श्री राम गावड़िया विगत 31 दिसंबर 2014 को सीमा पर शहीद हुए थे 21 दिसंबर को 31 दिसंबर को ये जो सीमा पर शहीद हुए थे उन्हें जम्मू कश्मीर में जीरो लाइन पर दुश्मनों की गोलीबारी का डटकर मुकाबला किया था वे बी एफ की नौवीं बटालियन में कार्यरत थे इसके बाद है निदान प्रीजम्पटिव डायग्नोसिस आई ऑन ई औषधि सॉफ्टवेयर का शुभारंभ हुआ है दोस्तों राजस्थान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है जो निदान है प्रीजम्पटिव डायग्नोस्टिक आन ई औषधि सॉफ्टवेयर है ये इसके बारे में जानते हैं प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में अब विभिन्न मौसमी बीमारियों और गैर संचारी रोग सहित लगभग छियालीस बीमारियों की ई औषधि के निदान सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन एंट्री की जाएगी तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है जो प्री जम्प पंच प्री जम्प ट्यू डायग्नोसिस आन ई औषधि सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है तो दोस्तों वो है निदान सॉफ्टवेयर इसका नाम है इससे नियमित तौर पर क्षेत्र विशेष में होने वाली बीमारियों के ट्रेंड की समीक्षा हो सकेगी इससे पता चल जाएगा जैसे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे एफ पे यूट्यूब पे इसी तरह हमें पता चल जाएगा कि जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पर कौन सी बीमारियाँ ट्रेंड कर रही है अर्थात वहाँ पर कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है जो इस सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगी साथ ही उनकी रोकथाम के लिए तत्काल रूप से स्पेसिफिक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने में इससे मदद मिलेगी इसके बाद है अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने जयपुर के हरिबाग 
स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में निदान ऑनलाइन एंट्री ऑफ प्रिजिव डायग्नोस्टिक्स ऑन ई औषधि सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है जो इसका शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया तो दोस्तों है हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव है ये वीनू गुप्ता इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है इसके बाद है पैलेस ऑन व्हील्स में गत पर्यटन वर्ष के तुलना में पर्यटकों के प्रतिशत और आय बढ़ी है जो पैलेस ऑन व्हील्स है दोस्तों इस पर जो है पर्यटन वर्ष के गत वर्षों में इसकी आय बढ़ी है और पर्यटकों का आना जाना भी बढ़ा है देशी विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटक विकास निगम द्वारा संचालित विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स में पिछले पर्यटन वर्ष दो हजार के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में समाप्त हुए पर्यटन सत्र में दो में शाही रेलगाड़ी में सफर करने वाले पर्यटकों के प्रतिशत के साथ ही उसकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है नई दिल्ली में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधन श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि पर्यटन वर्ष 2017 में पैलेस ऑन व्हील्स में तेरा तेरा सो तिहत्तर सैलानी तथा 41 परसेंट यात्रियों ने यात्रा की थी 41.25 इसके अलावा जो जिसके मुकाबले पर्यटन सत्र 2017-18 में चौदह में लोगों ने यात्रा की 54.4 प्रतिशत इसका प्रतिशत रहा है इसी प्रकार पर्यटन वर्ष 2016-17 में शाही रेलगाड़ी को 33.22 पर करोड़ सकल आमदनी हुई जबकि 37.44 परसेंट की फोर फोर करोड़ की सकल आई हुई जो कि पिछले पर्यटन सत्र की तुलना में फोर पॉइंट टू टू करोड़ रुपए अधिक रही है पैलेस ऑन व्हील्स के महाप्रबंधन श्री प्रदीप प्रदीप बोहरा ने बताया कि इस पर्यटन वर्ष में सभी सुख सुविधाओं से युक्त सुपर लग्जरी हेरिटेज ऑन व्हील्स रेलगाड़ी को पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से चलाया गया इसी तरह करीब तेईस वर्ष पुरानी पैलेस ऑन व्हील्स को हेरिटेज ऑन व्हील्स के नाम से चलाया गया जिसे देसी विदेशी पर्यटकों को बहुत पसंद आया है ये इसके बाद है दोस्तों तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेगा तो दोस्तों इसमें पूछा गया पूछा जाएगा कि जो हाल ही में बढ़ोतरी हुई है तो कितने प्रतिशत की सैलानियों के आने में बढ़ोतरी हुई है तो दोस्तों ये रहा है पहले था 41.25 परसेंट और दोस्तों अब फिफ्टी फोर प्रतिशत ये रहा है इस क्षेत्र में इसके बाद है दोस्तों अगला करंट अफेयर श्रीमती वसुंधरा राजे राष्ट्रीय स्तर पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित जो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्हें पर्सन ऑफ द अवार्ड से ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्रीमती वसुंधरा राजे को राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों ई गवर्नेंस और नवाचारों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसके बाद है राजस्थान को बेस्ट स्टेट फॉर आई इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड दिया गया है जो दोस्तों हमारा राजस्थान है इसे बेस्ट स्टेट फॉर आई इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट स्टेट फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड है उसे कौन से राज्य को सम्मानित किया गया तो दोस्तों वो राज्य हमारा राजस्थान राजस्थान के उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड फॉर डिजिटल इंडिया समिट में मुख्यमंत्री श्रीमती राज्य की ओर से ये अवार्ड ग्रहण किया अवार्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट स्टेट फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड सहित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में कुल नौ अवार्ड्स मिले तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है जो सूचना प्रौद्योगिकी का आई क्षेत्र है उसमें राजस्थान को कितने अवार्ड मिले हैं ये तो अवार्ड मिला ही है आई इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड लेकिन इसके अलावा नौ अवार्ड उसे मिले हैं हमारे राजस्थान को राजस्थान सरकार को निम्नांकित योजनाओं की सफल क्रियान्वित के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए ये ये पुरस्कार है एक तो है अभयराज सुरक्षा पुरस्कार बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पुरस्कार दिया गया है ई एच आर ब्लॉक चोन के लिए पुरस्कार दिया गया है आई स्टार्ट बामाशाह राजस्थान संपर्क सीएम हेल्पलाइन राजकाज राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म और ई मित्रा प्लस इन सब के लिए उसे योजनाएं चलाई गई थी इन सब के लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश में राजस्थान पांचवी रैंक पर है दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना हुई उसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें ग्रामीण में देश में राजस्थान की फिफ्थ रैंक रही है पांचवें स्थान पर हमारा राजस्थान रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास 
निर्माण में राजस्थान में देश पांचवी रैंक पर है आवास निर्माण की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में सत्तर हजार परिवारों को अतिरिक्त आवास निर्माण के लक्ष्य आवंटित किए गए तो दोस्तों फिफ्थ रैंक राजस्थान की रही है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो आवास निर्माण की प्रगति है उसको देखते हुए भारत सरकार ने सत्रह अठारह अठारह उन्नीस में सत्तर हजार परिवारों को अतिरिक्त आवास निर्माण के लक्ष्य को आवंटित किए हैं प्रदेश में वर्ष 2018-19 के लिए एक लाख तियालीस हजार आवास निर्माण के लक्ष्य से भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे अब राज्य में इस वर्ष में दो लाख तेरह हजार आवास निर्माण कराए जाएंगे गत दो वर्ष में चार लाख उनसठ हजार आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई जिनमें अब तक तीन लाख सत्ताईस हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष अठारह उन्नीस में सत्तर हजार अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया गया इसके बाद है श्री जसवंत सिंह बिश्नोई राजस्थान की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष मनोनीत तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है जो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है तो उसके अध्यक्ष किन को मनोनीत किया गया तो दोस्तों ये किया गया है श्री जसवंत सिंह को राज्य सरकार ने 10 मई को एक अधिसूचना जारी कर पूर्व सांसद श्री जसवंत सिंह बिश्नोई को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया इसके बाद है राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला बेस्ट स्टेट ऑफ हेरिटेज टूरिज्म डेवलपमेंट अवार्ड तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान है उसे राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टेट ऑफ हेरिटेज टूरिज्म डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली में ग्लोबल स्टार अवार्ड्स की ओर से आयोजित एक समारोह में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टेट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है तो दोस्तों ये ध्यान रखना है किस राज्य को दिया गया ये अवार्ड हमारे राजस्थान को ये अवार्ड मिला है इसके बाद है राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल तीस नवम्बर तक बढ़ा जो राज्य वित्त आयोग है इसका कार्यकाल तीस नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है इसके बारे में जानते राज्य सरकार ने एक मई को आदेश जारी कर वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 30 नवंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो राज्य वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने नौ कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों 30 नवंबर 2018 तक ये बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए